আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এই পর্বে আমরা প্রজেক্টের বাকি কাজগুলো করব তাহলে গত পর্বে আমরা শুধু আমাদের যে কন্ট্রোলার আছে সেই কন্ট্রোলারের মধ্যে আমাদের ডাটাগুলো কনসোল লক করে রেখেছিলাম যে আমরা আপডেট করার জন্য যে ডাটাগুলো পাঠাচ্ছি সেগুলো এখানে আমাদের কনসোল লক হচ্ছে তাহলে এখান থেকে আমরা আমাদের অল প্রোডাক্ট এবং অল প্রোডাক্টের এখানে আমরা যখন এডিট করতেছি এবং এখানে যখন আমরা সেন্ড করার পরে আমাদের যে ডাটাগুলো আছে সেই ডাটাগুলো মূলত এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখন আমরা এই ডাটাগুলো যে এখানে দেখতে পাচ্ছি সেই ডাটাগুলো মূলত আমরা আপডেট করব তাহলে এখানে আমাদের এখান থেকে আমরা যাব আমাদের এখানে এটা এগুলো কিন্তু স্ট্রিং আসতেছে সম্ভবত এখান থেকে আমাদের কন্ট্রোলার এবং কন্ট্রোলারের মধ্যে এখান থেকে এগুলোকে আমরা ডিস্ট্রাকচার করে নেব তাহলে এখান থেকে কনস্ট এবং এখানে আমরা পাবো আমাদের নেম পাবো এবং ডিসক্রিপশন পাবো এরপরে এরপরে যেটা থাকবে আমাদের যে ডিসকাউন্ট আছে সেই ডিসকাউন্ট থাকবে এবং ডিসকাউন্টের পরে এখানে পাবো আমরা আমাদের যে প্রাইস আছে প্রাইস পাবো এবং ব্রান্ড এরপরে আমাদের যে প্রোডাক্ট আইডি আছে সেই প্রোডাক্ট আইডি মূলত পাবো এবং এখান থেকে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং আর একটা আছে আমাদের যে স্ট্রোক আছে সেই স্ট্রোকটা মূলত পাবো এটা পাবো আমাদের যে রিকোয়েস্ট ডট বডি আছে সেই বডি থেকে এবং এখান থেকে আমাদের এই যে এটাকে কনস না করে এটাকে লেট ব্যবহার করব এবং আমাদের যে এখানে যদি দেখি যে নেম ইজ উকাল এটাকে নেমটাকে আমরা ট্রিম করে দেব এটাকে ট্রিম করব এবং আমরা আমাদের যে নেমটা আছে সেই নেমটাকে আবার এখানে চেঞ্জ করে দিচ্ছি অর্থাৎ একটা স্লাক তৈরি করে নেব তাহলে স্লাক তৈরি করে নেওয়ার জন্য আমরা এখানে কনসে ব্যবহার করব কনস আমাদের স্লাক ইজ উকল আমাদের নেম ডট স্প্লিট করতে হবে এটাকে আমরা এটাকে এভাবে স্প্লিট করব এবং ডট এটাকে জয়েন করতে হবে এবং জয়েন করব আমরা কিসের সাহায্যে আমাদের যে হাইফেন আছে সেই হাইফেনের সাহায্যে এরপরে এখানে আমরা ব্যবহার করব ট্রাই ক্যাশ তাহলে এখান থেকে আমাদের ট্রাই ক্যাশ এবং এটাকে আমরা এখানে আপডেট করে দেব তাহলে আপডেট করার পরে এখানে আমরা ডাইরেক্ট অ্যাওয়েট ব্যবহার করব এবং অ্যাওয়েট এবং আমাদের যে প্রোডাক্ট মডাল আছে সেই প্রোডাক্ট মডাল হবে এখানে তাহলে প্রোডাক্ট মডাল ডট এখানে আমাদের প্রোডাক্ট মডাল এরপরে আমরা আইডি দিয়ে মূলত এখানে এটাকে আপডেট করব তাহলে এই জন্য এখানে ব্যবহার করবো আমরা ফাইন্ড বাই আইডি অ্যান্ড আপডেট তাহলে এর দুইটা প্যারামিটার দিতে হয় প্রথম প্যারামিটার হলো আমরা যেটা সাহায্যে কুয়েরি করতে চাচ্ছি যেহেতু আইডির সাহায্যে এটা হবে আমাদের যে প্রোডাক্ট আইডি আছে সেই প্রোডাক্ট আইডি এরপরে আমাদের দিতে হবে আমরা কোন কোন জিনিসগুলো এখানে আপডেট করতে চাচ্ছি তাহলে এখান থেকে সেকেন্ড ব্রাকেট দিতে হবে এরপরে আমাদের এই যে জিনিসগুলো আছে এই জিনিসগুলো আমরা এখানে বেস্ট করে দেব তাহলে এখানে আমরা শুধু চেঞ্জ করব এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে হবে সেটা হলো আমাদের যে স্ট্রোক আছে সেই স্ট্রোকটা অ্যাড করতে হবে তাহলে এখানে নেম ডিসক্রিপশন আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস ব্রান্ড প্রোডাক্ট আইডি স্ট্রোক এবং এখানে যে স্লাগ আছে সেই স্লাগটা মূলত আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এটা যখন আমাদের কমপ্লিট হবে তখন এখান থেকে আমরা মূলত যে কাজটা করব যে এখান থেকে কনস্ট আমাদের যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টটা আমরা আবার গেট করে নেব তাহলে এখান থেকে যে প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্ট ইজ উকল আমাদের অ্যাওয়েট এখানে আমরা ব্যবহার করব অ্যাওয়েট এবং আবার আমাদের প্রোডাক্ট মডাল প্রোডাক্ট মডাল ডট এবং ফাইন্ড বাই যে আইডি আছে সেই ফাইন্ড বাই আইডি ব্যবহার করব এবং আমাদের যে প্রোডাক্ট আইডি আছে সেই প্রোডাক্ট আইডি আমাদের এখানে হবে তাহলে আমরা যখন আপডেট করলাম প্রোডাক্টটা এই আপডেট করার পর প্রোডাক্টটা আমরা এখানে আবার গেট করলাম এবং গেট করার পরে এই প্রোডাক্টটাকে আমরা আবার এখান থেকে রেসপন্স ব্যাক পাঠাই দেব এবং এটা হবে আমাদের রেসপন্স ব্যাক হবে এবং এখানে আমরা মেসেজ একটা পাঠাবো মেসেজ এবং মেসেজ হবে আমাদের যে প্রোডাক্ট আপডেট করলাম সেটা মূলত সাকসেস তাহলে এখান থেকে প্রোডাক্ট আপডেট সাকসেস এবং আমাদের যদি কোনো ইরোর থাকে তাহলে মূলত ইরোর আমাদের দেখাবে তাহলে উপর এটাকে এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি এবং এখানে আমাদের ফাইভ এবং এখানে মেসেজ যেটা আছে সেটাকে কপি করে নেব আচ্ছা এখানে ইরোর 
এখান থেকে আমাদের এরর এবং এরর হবে এরর ডট মেসেজ এবং এটা আমাদের ঠিক আছে এখন যাব আমাদের যে ফন্ড রেন্ড আছে সেই ফন্ড রেন্ডের মধ্যে তাহলে এখান থেকে আমাদের রিডিউসার এবং রিডিউসারের মধ্যে আমরা আপডেট করেছিলাম এই যে এই জায়গায় তার এখান থেকে এটাকে আমরা কনসোল করব তাহলে কনসোল ডট লক আমাদের যে ডাটাটা আছে সেই ডাটাটাকে আমরা কনসোল লক করে দেখব যে আমাদের এটা কাজ করতেছে কিনা তাহলে এখান থেকে এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে আমরা এটা আবার ক্লিক করে দেখব তাহলে এখান থেকে ইনস্পেক্ট করে আমাদের যেতে হবে কনসোলের মধ্যে আচ্ছা এটা রিফ্রেশ নিতে সময় নিচ্ছে এখান থেকে আমাদের এই যে প্রোডাক্ট এবং এই প্রোডাক্টের মধ্যে আমরা এটাকে এই যে নেমটা আছে সেই নেমটাকে এখান থেকে চেঞ্জ করে দেব দিয়ে এখানে আমরা আপডেট করব তাহলে আপডেট করার পরে এখানে আমাদের একটা ইরোর দেখাচ্ছে আচ্ছা ইরোরটা দেখব যে আসলে ইরোরটা এখানে আমাদের কি দেখাচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে ট্রিম যখন করলাম আমাদের ট্রিম ট্রিমটা মূলত ইরোর দেখাচ্ছে আমাদের যে নেমটা এখানে আমরা ব্যবহার করেছি সেই নেমটা মূলত ক্যান নট ডিড প্রপার্টিস আনডিফাইন অর্থাৎ ট্রিমটা পাচ্ছে না আমরা এখান থেকে আমাদের কন্ট্রোলারের মধ্যে এবং এখানে নেমটাকে যেহেতু আমরা ট্রিম করেছিলাম তাহলে এখানে আমরা এটাকে কনসোল লক করে দেখব আমাদের কনসোল ডট লক রিকোয়েস্ট ডট যে বডিটা আছে সেই বডিটাকে এখানে আমরা কনসোল লক করে দেখব তাহলে এখন আমরা এটাকে যদি আবার ক্লিক করি এটাকে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর ইরো দেখাচ্ছে এবং এখানে আমাদের যে নেমটা আছে এখানে যদি আমরা দেখি যে নেম আছে সেই নেমটা মূলত পাচ্ছি না আমাদের ফন্ড ইন থেকে নেমটা মূলত পাচ্ছি না এখানে আমরা আপডেটের মধ্যে আমাদের যে স্টেট আছে সেই স্টেটটা ব্যবহার করেছিলাম তাহলে এখান থেকে নেমটা দেখব যে আসলে নেমটা কিসের জন্য আমরা পাচ্ছি না এখানে আমাদের নেম নেম এটাও আমাদের নেম এবং এখানে যেটা আমরা ব্যবহার করেছি আমাদের প্রোডাক্ট নেম এবং এটাকে আমরা এখানে কনসোল লক করে দেখব যে এখানে আসলে নেমটা আমাদের পাচ্ছি না কিসের জন্য তাহলে এখান থেকে আমাদের কনসোল ডট লক যে নেম এখানে নেম না এখানে যে আমাদের স্টেট আছে সেই স্টেটটাকে কনসোল লক করব তাহলে এখান থেকে আবার ক্লিক এবং ক্লিক করার পরে এখানে আমরা মূলত আমাদের যে নেমটা আছে সেই নেমটা কিন্তু পাচ্ছি কিন্তু আমরা যখন আমাদের ব্যাক ইন্টের মধ্যে যাচ্ছি এই ব্যাক ইন্টের মধ্যে গিয়ে আমরা মূলত নেমটা পাচ্ছি না এখানে এন এ এমই নেম সেট করেছিলাম এখানে আমাদের যে ব্যাক ইন্টটা আছে সেই ব্যাক ইন্টের মধ্যে টোটালি কিন্তু আমাদের যে নেমটা সেই নেমটা আমরা পাচ্ছি না আচ্ছা এটা দেখবো আসলে এটা সমস্যা কোথায় হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা পাঠিয়েছিলাম স্টেট এবং স্টেটের মধ্যে প্রোডাক্ট আইডি এটা আমাদের ঠিক আছে এরপরে এখান থেকে আমাদের প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার এবং প্রোডাক্ট কন্ট্রোলারের মধ্যে রিকোয়েস্ট ডট বডির মধ্যে আমরা পাচ্ছি আমাদের ডিসক্রিপশন প্রাইস স্টক এবং প্রোডাক্ট আইডি কিন্তু আমাদের যে নেমটা আছে সেই নেমটা মূলত পাচ্ছি না আচ্ছা এখানে যে প্রোডাক্ট আইডিটা নিয়ে আমরা কাজ করলাম এখান থেকে এডিট প্রোডাক্ট এবং এডিট প্রোডাক্টের মধ্যে যে স্টেট ডট প্রোডাক্ট আইডি এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে আমাদের যে কন্ট্রোলার আছে সেই কন্ট্রোলারের মধ্যে আপাতত এই জিনিসগুলোকে আমরা কমেন্ট আউট করে রাখবো এবং ইরোডটা সলভ করব মূলত তাহলে এখন এটাকে যদি আবার ক্লিক করি এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি আবার রিফ্রেশ দেওয়ার পরে এটাকে আবার আমরা ক্লিক করব তাহলে এখানে যে ইরোডটা আছে এটাকে সেভ করে নিচ্ছি যাতে ইরোডটা মূলত চেঞ্জ হয়ে যায় এখানে তাও আমাদের ইরোর দেখাচ্ছে এখানে কোথাও ভুল করেছিলাম এখানে আর একটা ব্রাকেট হবে এখন এটা আমাদের ঠিক আছে এখন আমরা ট্রাই করে দেখব যে এখান থেকে এটাকে আবার রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং এখান থেকে এটাকে আমরা ক্লিক করব ক্লিক এবং ক্লিক করার পরে এখানে নেম এবং যে নেম ব্রান সব কিছু দেখতে পাচ্ছি এটা এখানে আমাদের আইটেম আছে মূলত ছয়টা এখানে আমরা আইটেম পাচ্ছি ছয়টা কিন্তু এখানে যখন আমরা কোনো ডাটা অ্যাড করতেছি তখন আমাদের এটা কাজ করতেছে না আমরা দেখব যে এটা আসলে প্রবলেমটা কোথায় আমরা এখানে স্টেট ডট প্রোডাক্ট আইডি যখন করে আচ্ছা এই যে এই জায়গায় আমরা ভুল করেছিলাম এখানে আমরা যে কাজটা করেছিলাম স্টেট ডট প্রোডাক্ট আইডি এটা মূলত করেছিলাম এটাকে এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি আমরা এখানে কনস একটা অবজেক্ট নেব 
এবং অবজেক্ট নাওয়ার পরে এখানে এই যে জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসগুলো মূলত ব্যবহার করব এবং এখানে আমাদের যে নেম আছে নেম হবে না এখানে আমাদের স্টেট ডট নেম হবে এবং এখানে আমাদের স্টেট ডট যে ডিসক্রিপশন আছে ডিসক্রিপশন হবে এবং এখান থেকে স্টেট ডট স্টেট ডট আমাদের যে ডিসকাউন্ট আছে সেই ডিসকাউন্ট আমাদের স্টেট ডট প্রাইস स्टेट डट प्राण एवं स्टेट डट जो स्ट्रोक आई स्ट्रोक मूलत प्रोडक्ट आईडी एरपर सेट करबा जो प्रोडक्ट आईडी आई प्रोडक्ट आईडी एखे जो भूल कर स्टेट आई स्टेटर मध्य एक डाटा सेट करते गलेने अबजेक्ट आई अबजेक्ट मूलत ठीक है सम्भवतः इटा के आर सेफ दी एखान के रिफ्रेश दिए आर क्लिक करबले आपडेट एवं आपडेट क्लिक करारे एखे नेम देखते प्रोडक्ट आईडी आई प्रोडक्ट आईडी देखते एखे ठीक आगुलो के कमेंट आउट कर देव अच्छा इटे आर कमेंट आउट रिमूव कर दिल्ली एखान कन्सोल लग आटार प्रयोजन नहीं তাহলে উপরে যে কাজগুলো সবগুলো ঠিক আছে আমাদের তাহলে এখন এটাকে আমরা আবার ট্রাই করে দেখব কাজ করে কি না তাহলে উপরে যে নেমটা আছে সেই নেমটা এখানে এটাকে রিমুভ করে দিলাম এবং দেওয়ার পরে আমরা এটা আপডেটে ক্লিক করব তাহলে ক্লিক করার পরে আবার আমাদের ইরোর দেখাচ্ছে আচ্ছা আমরা যখনই ক্লিক করতেছি আসলে তখনই কাজ করতেছে না এটাকে রিফ্রেশ দিচ্ছি अच्छा रिफ्रेश अच्छा इटा क्राश हमारे सार्वर क्राश हो गए से इटा सेव दीते हैं एवं सेव दौर पड़े इटा बार बार हमारे झामेला करते से ताले इखान थे के हमरा अब ट्राई करो ताले इटा के इखान थे के रिमूव करे दिलाम रिमूव करे दौर पड़े हमरा अपडेट एक जखोनी क्लिक करते से अब आर हमारे संभव तो इरोद्या ह कन्सोल लक कर देख कन्सोल डट लक अबजेक्ट आई अबजेक्ट एवं ये बडी टाइम बडी टाओ कन्सोल लक कर देख लेखान कन्सोल डट लक बडी अच्छा इटे बार क्लिक कर देखी एखान एड प्रोडक्ट एड प्रोडक्टर पर नेम एगल देखते ऊपरे गए देखा बडी इज नट डिफाइंड ओ अच्छा एखान रिक्वेस्ट डट बडी हो रिक्वेस्ट डट बडी एखान आर क्लिक करब तो एखान क्लिक करारे अच्छा एन क्ष करते अच्छा इटे रिफ्रेश दौर पर मूलत क्ज करते रिफ्रेश देनी क्ज करते हमें देखा प्रोडक्ट आपडेट सकसेस और जो प्रोडक्ट आई प्रोडक्ट पासी एट रिफ्रेश कर देखो जो आपडेट होना ये इन आर रिमूव कर दीची इटा क्योंकि तक रिमूव करना रिफ्रेश शुद्ध कर क्लिक एवं क्लिक करारे अच्छा इखने क्लिक करारे ही मूलत झमेला हे আমরা যখনই ক্লিক করতেছি নেম এটা যখনই আমরা চেঞ্জ করতেছি তখনই মূলত এই যে নেমটা আছে সেই নেমটা আনডিফাইন হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এখানে যে কাজটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে আমাদের অ্যাড প্রোডাক্টের সময় যে ভুলটা করেছিলাম সেই ভুলটাই হচ্ছে এখানে আমাদের ইনপুট হ্যান্ডেল যেটা আছে এর মধ্যে মূলত ভুলটা করেছিলাম আমরা এই জায়গায় कारण ये कपि पेस्ट कर प्रोडक्ट आखान से भूल बार बार होने मूलत झमेला हिल मूलत ठीक आटे ये आर रिफ्रेश दीची ए रिफ्रेश दौर पर एखान ये रिमूव कर देव एन एटार क्ज कर समस्या नहीं प्रोडक्ट एवं करारे ये सकसेस आसते से ये जो एन रिफ्रेश करी रिफ्रेश कर लेडेटा से आपडेट देखते पब एक् हैंडल करबे जे रिडिवसर मध्य जाब 
এবং রিডিউসার এর মধ্যে গিয়ে এটাকে এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি এবং আপডেট প্রোডাক্ট নাম মূলত ব্যবহার করব তাহলে এখান থেকে আমরা এটাকে গেট করব এবং কপি করে এটাকে পেস্ট করব এবং এটা হবে আমাদের যে আপডেট প্রোডাক্ট আছে সেই আপডেট মূলত প্রোডাক্টটা হবে তাহলে এখান থেকে সম্ভবত আমাদের উপরে যেটা ব্যবহার করেছিলাম আমাদের গেট প্রোডাক্ট এটাও গেট এখান থেকে আমাদের আপডেট প্রোডাক্ট তাহলে এটা হবে আমাদের আপডেট প্রোডাক্ট এবং এটা ফুলফিল না হয়ে এটা মূলত পেন্ডিং হবে এটা হবে আমাদের পেন্ডিং এবং পেন্ডিং এর যেটা আছে সেটাকে আমরা এখান থেকে কপি করব যে এই যে লোডার আছে সেই লোডারটাকে আমরা এখানে ট্রু করে দেব এবং এই যে পেলোড আছে সেই পেলোডের আমাদের এখানে প্রয়োজন নেই এরপরে আমরা আমাদের যে রিজেক্টটা আছে সেই রিজেক্টটাকে কপি করব এবং এটাকে এখানে পেস্ট করে দেব এবং আপডেট প্রোডাক্ট এটা হবে আমাদের আপডেট প্রোডাক্ট এবং যদি আমাদের কোনো ইরোড থাকে সেটা ইরোড হবে এরপরে যেটা আছে সেটা হলো আমাদের ফুলফিল তাহলে এটাকে কপি করব এবং পেস্ট করব তাহলে এটা হবে আমাদের আপডেট প্রোডাক্ট আমাদের যদি ফুলফিল হয়ে যায় তাহলে স্টেট ডট প্রোডাক্টের মধ্যে আমাদের যে স্টেট ডট প্রোডাক্ট আছে সেই স্টেট ডট প্রোডাক্ট আমি এখানে সেট করে দেব তাহলে এগুলো আমাদের কমপ্লিট এবং আরেকটা জিনিস আমাদের এখানে করতে হবে যে সাকসেস মেসেজ যেটা আছে সেই সাকসেস মেসেজটাও এখানে আমরা শো করাবো তাহলে এটাকে কপি করব এবং এটাকে এখানে আমরা পেস্ট করে দেব যে আমাদের যখনই সাকসেস হবে তখন এটা আমরা সাকসেস মেসেজ দেখতে পারবো তাহলে এখানে সাকসেস মেসেজের জন্য আমরা এখানে কিন্তু এগুলো শো করেছিলাম তাহলে এখন ক্লিক করে দেখবো এটা আমাদের কাজ করে কিনা এবং আপডেট করার পর এই যে ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলো এখানে কিন্তু আমরা রিমুভ করে দিয়েছিলাম এগুলো আসলে প্রয়োজন নেই আমাদের কারণ এখানে এই কাজগুলো আমাদের করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এখানে আমরা এডিট প্রোডাক্টের মধ্যে আসি তাহলে এটাকে এখান থেকে রিমুভ করে দেব এবং এটাকে আবার রিফ্রেস দিচ্ছি এবং রিফ্রেস দেওয়ার পরে এটা আমরা ট্রাই করে দেখবো তাহলে এখান থেকে আরো কিছু অ্যাড করতেছি এবং এখানে সব কিছু ঠিক আছে এবং অ্যাড প্রোডাক্ট তাহলে প্রোডাক্ট যেটা আছে সেটা আপডেট আমাদের এখানে সাকসেস দেখাচ্ছে এবং এটা তো এখানে দেখতেই পারবো কিন্তু লোডার যেটা আছে সেই লোডারটা আমাদের এখনো কাজ করতেছে না এখান থেকে রিডিউসার এবং নিচে আচ্ছা লোডারটাকে আমরা এখনো ফলস করিনি তাহলে এটাকে কপি করব এবং পেস্ট করে দেব এবং এটা হবে আমাদের ফলস এবং এটাকে রিফ্রেস দিচ্ছি আবার তাহলে এটা কিন্তু আমাদের অ্যাড হয়ে গেল এটাকে আমরা এখানে আরো অ্যাড করতে পারি তাহলে এখানে আমাদের এটা অ্যাড হয়ে যাচ্ছে আমরা এটাকে রিফ্রেস দিলেও কিন্তু এটা আমাদের কাজ করবে এটা কাজ করতেছে এরপরে আমাদের যে ইমেজ অ্যাডটা আছে সেই ইমেজটা নিয়ে মূলত কাজ করব তাহলে এটা এই যে এখানে যখন আমরা ক্লিক করব আমাদের যে ইমেজ আছে সেই ইমেজটা মূলত অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে এটা করার জন্য আমরা উপরে যাব আমাদের যে এডিট প্রোডাক্ট আছে সেই এডিট প্রোডাক্টের মধ্যে আমরা কি করেছিলাম আমাদের এই যে চেঞ্জ ইমেজ এই চেঞ্জ ইমেজটা নিয়ে মূলত কাজ করব তাহলে এটাকে এখান থেকে রিমুভ করে দিচ্ছি এটার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের যেটা নিয়ে কাজ করতে হবে সেটা হলো আমাদের এখানে ওল্ড ইমেজ থাকবে এবং আমাদের যে কারেন্ট কারেন্ট ইমেজ আছে অর্থাৎ নিউ ইমেজ আছে সেটা নিয়ে মূলত কাজ করব তাহলে এখান থেকে মূলত পাঠাবো আমাদের ওল্ড ইমেজ এবং যে কারেন্ট ইমেজটা আছে সেই ইমেজটাকে মূলত এখান থেকে আমরা আমাদের ব্যাক এন্ডের মধ্যে পাঠাই দেব তাহলে এটা করার জন্য আমরা এখানে যদি দেখি যে এখানে আমাদের এটা হলো আমাদের নিউ ইমেজ আর এটা হলো আমাদের ওল্ড ইমেজ তাহলে এই নিউ ইমেজ এবং আর ওল্ড ইমেজ যেটা আছে সেটা মূলত আমরা পাঠাই দেব তাহলে এখান থেকে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এবং এখানে আমরা ডিসপ্যাস করব তাহলে এখান থেকে ডিসপ্যাস এবং ডিসপ্যাসের মধ্যে আমাদের অবশ্যই দিতে হবে এখানে দিচ্ছি প্রোডাক্ট তাহলে প্রোডাক্ট এরপরে আমাদের যে ইমেজ আছে সেই প্রোডাক্ট ইমেজ মূলত আপডেট আপডেট এবং এর মধ্যে আমরা পাঠাবো আমাদের ওল্ড ইমেজ তাহলে এখান থেকে ওল্ড ইমেজ এবং ওল্ড ইমেজ মূলত আমাদের কোন ইমেজ ওল্ড ইমেজ হলো আমাদের এই ইমেজ এরপরে আমরা পাঠাবো আমাদের যে নিউ ইমেজ আছে সেই ইমেজ তাহলে এই নিউ ইমেজ আমরা কোথায় পাবো আমাদের যে ফাইলস আছে এই ফাইলসে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সে এরপরে আমরা এখান থেকে যে প্রোডাক্ট আইডিটা আছে সেই প্রোডাক্ট আইডিটা পাস করে দেব তাহলে এটা মূলত ইরোর দেখাবে এটা এইখানে কন্ট্রোল লকটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি তাহলে এখান থেকে কন্ট্রোলার এবং কন্ট্রোলারের মধ্যে তাহলে এখানে এই যে কনসোল লকটা আছে এটার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে এখান থেকে প্রোডাক্ট ইমেজটা আমাদের ইরো দেখাচ্ছে তাহলে এটাকে আমাদের অ্যাড করতে হবে অ্যাড প্রোডাক্টটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি এই যে প্রোডাক্ট ইমেজ এবং আমরা এখানে ব্যবহার করব আমাদের প্রোডাক্ট ইমেজ অ্যাড আপডেট এবং এখানে এটাকে তৈরি করতে হবে তাহলে এখানে আপডেটের মধ্যে এটাকে আমরা কপি করব 
এবং এটাকে পেস্ট করে দেব তাহলে এটা হবে আমাদের প্রোডাক্ট ইমেজ আপডেট এখান থেকে প্রোডাক্ট ইমেজ আপডেট এবং এটাকেও পেস্ট করে দিতে হবে এবং এখানে যেটা পাবো যে আমাদের যে ইমেজ আছে ইমেজ ইনফো এবং ইমেজ ইনফোর মধ্যে আমরা যে জিনিসটা পাবো সেটা হলো আমাদের যে ইমেজের ইমেজ আমাদের প্রোডাক্টের আইডি পাচ্ছি এবং আরেকটা জিনিস যেটা পাচ্ছি প্রোডাক্ট তো আইডি এখানে পাচ্ছি আমরা এরপরে সাথে যেটা পাচ্ছি সেটা হলো আমাদের নিউ প্রোডাক্ট পাচ্ছি এবং যে ওল্ড প্রোডাক্ট আছে সেটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি তাহলে এখান থেকে এই জিনিসগুলো আমরা সরাসরি এভাবে পাঠাতে পারবো না আমাদের যেহেতু এখানে ফাইল পাঠাচ্ছি তাহলে অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে ফাইলটাকে আমাদের অবশ্যই যে ফর্ম ডাটা আছে সেই ফর্ম ডাটার মধ্যে পাঠাতে হবে তাহলে এখান থেকে এই যে অবজেক্টটা আছে সেই অবজেক্টটা আমরাকে আমরা এখানে কপি করে নেব আচ্ছা এখানে কপি করা নেওয়ার প্রয়োজন নেই এখানে আমরা ব্যবহার করব যে এখানে প্রথমে হলো আমাদের ওল্ড ইমেজ এরপরে থাকবে আমাদের নিউ ইমেজ নিউ ইমেজ এবং এরপরে আমাদের যে প্রোডাক্ট আইডি আছে সেই প্রোডাক্ট আইডি এবং এখানে আমরা ব্যবহার করব আমাদের যে ফর্ম ডাটা আছে সেই ফর্ম ডাটা তাহলে এখান থেকে কনস ফর্ম ডাটা এবং নিউ ফর্ম ডাটা এবং এখান থেকে আমাদের ফরম ডাটা ডট অ্যাপেন্ড এবং এখানে আমরা প্রথমে পাস করব আমাদের যে ওল্ড ইমেজ আছে ইমেজ এবং এখানে হবে আমাদের ওল্ড ইমেজ এবং এটাকে মূলত এখানে পেস্ট করে দেব তাহলে এটাকে কপি করব আর এটাকে পেস্ট করে দেব এরপরে আমাদের নিউ ইমেজ এখানে আমাদের নিউ ইমেজ এরপরে হবে আমাদের প্রোডাক্ট আইডি তাহলে এখানে প্রোডাক্ট আইডি এবং প্রোডাক্ট আইডি এবং এই যে ফর্ম ডাটা আছে সেই ফর্ম ডাটাকে আমাদের এখানে বাস করে দিতে হবে তাহলে এখানে আপডেট প্রোডাক্ট আপডেটের পরিবর্তে এটা হবে আমাদের যে প্রোডাক্ট ইমেজ প্রোডাক্ট ইমেজ যেটা আছে সেটা মূলত আপডেট করব তাহলে এখানে মেথড যেটা আছে সেই মেথড আমাদের ঠিক আছে যেটা পোস্ট মেথড দিচ্ছি পোস্ট মেথডেই এরপরে এটাকে আমাদের এখানে হ্যান্ডেল করে নেব এটাকে আমাদের এখানে এটাকে কপি করব এবং কপি করার পরে এখানে আমাদের এটা ঠিক আছে তাহলে এখানে এই জিনিসটা ব্যবহার করব যে এটা যদি আমাদের ফুলফিল হয় তাহলে এটাকে কপি করে নেব এবং কপি করে নেওয়ার পরে আচ্ছা এটা আপাতত কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি এখান থেকে আমরা আগে ব্যাক এন্ডটা নিয়ে কাজ করি তাহলে এখান থেকে আমাদের প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার এবং এখানে প্রোডাক্ট রাউটস এবং প্রোডাক্ট রাউটসের মধ্যে এটাকে আমরা কপি করব এবং এটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব এবং এখানে প্রোডাক্ট ইমেজ আপডেট হবে তাহলে এখানে প্রোডাক্ট ইমেজ যেটা আছে সেটা আপডেট হবে এবং এখানে প্রোডাক্ট ইমেজ আপডেট এই ফাংশন যেটা আছে এই ফাংশনটা আমাদের অবশ্যই এখানে তৈরি করতে হবে না হলে মূলত এখানে এরর দেখাবে এবং এখান থেকে আমাদের প্রোডাক্ট ইমেজ আপডেট এবং অ্যাসিং রিকোয়েস্ট ডট রেসপন্স এবং সেমভাবে যেহেতু এখানে আমরা ফাইল ব্যবহার করতেছি তাহলে অবশ্যই এখানে আমাদের ফরম ডাটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখান থেকে ফরম এবং ফরমি ডাবল ব্যবহার করতে হবে ফরমি ডাবল এবং এখানে আমরা মাল্টি পার্টস যেটা আছে এর অপশন সেটাকে আমরা ট্রু করে দেব এরপরে এটাকে পার্স করব ফর্ম ডট পার্স তাহলে এখানে প্রথম প্যারামিটার আকারে রিকোয়েস্ট পাবো এবং এরপরে কলব্যাক ফাংশন প্রথমটা হবে আমাদের ইরোর এরপরে হবে আমাদের ফিল্ড ফিল্ড এরপরে হবে আমাদের যে ফাইলস আছে সেই ফাইলস তাহলে এখান থেকে এটাকে আমরা কনসোল লক করে দেখবো যে এটা আমরা পাচ্ছি কি না তাহলে কনসোল ডট লক আমাদের যে ফাইলস আছে সেই ফাইলস এরপরে আমরা কনসোল লক করব আমাদের যে ফিল্ড আছে সেই ফিল্ডটাকে কনসোল লক করব তাহলে এখানে ফিল্ড তাহলে আমাদের যদি কোনো ইরোন না থাকে তাহলে এটা আমাদের কনসোল লক হবে তাহলে এখান থেকে আমরা এটাকে রিফ্রেশ করব এবং রিফ্রেশ করার পরে এখানে ক্লিক করার পরে আমরা যে কোনো একটা ইমেজ অ্যাড করব তাহলে এখান থেকে এই ইমেজটা অ্যাড করলাম আচ্ছা অ্যাড করার পরে আমরা এখানে যদি দেখি যে এখানে ওল্ড ইমেজ আমাদের প্রোডাক্ট আইডি এবং উপরের যে ইমেজটা আছে এই যে আমাদের নিউ ইমেজ সেই ইমেজটা পাচ্ছি তাহলে এগুলো আমাদের সুন্দরভাবে কাজ করতেছে তাহলে এখানে কর্নস আমাদের প্রোডাক্ট আইডি এবং আমাদের যে ওল্ড ওল্ড ইমেজ আছে 
এই ওল্ড ইমেজ পাচ্ছি কোথায় থেকে আমাদের যে ফিল্ড আছে সেই ফিল্ড থেকে এবং আর একটা জিনিস আমরা পাচ্ছি আমাদের যে নিউ ইমেজ আছে সেই নিউ ইমেজটা পাচ্ছি আমাদের যে ফাইলস আছে সেই ফাইলস থেকে এই যে ফাইলস আছে সেই ফাইলস থেকে মূলত পাচ্ছি তাহলে এটা নিয়ে মূলত এখন কাজ করব আমরা তাহলে প্রথমে আমাদের ইফ যদি আমাদের এরর না থাকে তাহলে এখান থেকে যদি আমাদের এরর থাকে তাহলে এরর যদি থাকে এখান থেকে আমরা রিটার্ন রেসপন্স করব তাহলে উপরে আমরা কিন্তু অ্যাড যেটা আছে আচ্ছা অ্যাডের মধ্যে দেনি সম্ভবত তাহলে এখান থেকে যে ইরোডটা আছে সেই ইরোডটাকে এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এবং এখানে আমরা এটাকে পেস্ট করে দেব এবং এটা হবে ফোর জিরো ফোর সামথিং এখানে ইরোর এবং এখানে দিচ্ছি ইরোর আচ্ছা এখানে ইরোর বলতে ই ডবল আর হবে ডট ম্যাসেজ তাহলে এখানে ইরোড ডট ম্যাসেজ অথবা যে ইরোডটা আছে সেই ইরোডটাকে আমরা পাঠাই দিতে পারি এরপরে ইলস আমাদের যদি ইরোড না থাকে তাহলে এখানে যে কাজটা করব সেম মূলত আমাদের আগের মতোই যে ক্লাউডিনারি আছে সেই ক্লাউডিনারিটাকে কনফিক করতে কনফিক করে নিতে হবে তাহলে এটাকে কপি করে নেব এটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব এবং এরপরে আমাদের যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা মূলত আমাদের আপডেট করতে আপলোড করতে হবে তাহলে সেম ভাবে এখান থেকে যে আমাদের ইমেজ আপলোডটা আছে এই যে ইমেজ আপলোডটা আছে সেটাকে আমরা কপি করব এবং এখানে পেস্ট করে দেব এবং এখানে এখানে যেটা আমরা ব্যবহার করেছি এটা এরকম হবে না এটা হবে আমাদের এই যে নিউ ইমেজ তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা এখান থেকে কপি করে পেস্ট করে দেব নিউ ইমেজ ডট ফাইল পাথ এরপরে যেটা আছে সেটা হবে এবং এখানে আমাদের অ্যাসিং ব্যবহার করতে হবে মূলত এখান থেকে যে অ্যাসিং আছে সেই অ্যাসিংটা ব্যবহার করতে হবে তাহলে অ্যাওয়েরটা কাজ করবে অ্যাওয়েরটা আমাদের এখনও ইরোর দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এটা একটু পর চলে যাবে সমস্যা নেই তাহলে এখানে রেজাল্ট অ্যাওয়েট আপলোড ক্লাউডিনারি আপলোড আপলোড আর আপলোড এরপরে নিউ ইমেজ ফাইল পাত এই যে রেজাল্ট রেজাল্টের মধ্যে মূলত ইউআরএলটা আমরা মূলত পাবো এবং ইউআরএলটা যখন পাবো তাহলে এখান থেকে আমরা যখন আপডেট করব তখন মূলত কি হবে তাহলে এখানে ইফ আমাদের যে রেজাল্ট আছে সেই রেজাল্টটা যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা কি করব আমাদের যে ডাটাবেস আছে ডাটাবেস থেকে আমরা যেটা আপডেট করতে যাচ্ছি সেটাকে মূলত আপডেট করব এখান থেকে আমাদের যে ডাটাবেস থেকে ডাটা আগে গেট করতে হবে আমাদের এখান থেকে আমাদের যে ইমেজেস আছে সেই ইমেজেসকে আমরা ডিস্ট্রাকচার করে নেব আমাদের ডাটাবেস থেকে ডাটাগুলো আমাদের গেট করে অর্থাৎ প্রোডাক্টটা তাহলে এখান থেকে আমাদের যে প্রোডাক্ট মডেল আছে সেই প্রোডাক্ট মডেল ডট ফাইন্ড বাই যে আইডি আমরা আইডির সাহায্যে এখানে আইডি এবং আইডি পাস করব আমাদের যে প্রোডাক্ট আইডি আছে সেই প্রোডাক্ট আইডি তাহলে এই প্রোডাক্টের মধ্যে মূলত আমরা প্রোডাক্টের আমাদের যে ইনফর্ম ইনফোগুলো আছে তাহলে এগুলো পাবো এগুলো পর পরে এখান থেকে যে ইমেজেসটাকে আমরা এখান থেকে নিয়ে নিলাম এবং এটা কন্স ব্যবহার না করে এটাকে আমরা লেট ব্যবহার করব এরপরে আমরা যে কাজটা করব যে আমরা যে ইমেজটাকে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সেই ইমেজটার ইন্ডেক্স খুঁজে বার করব তাহলে ইন্ডেক্স ইজ ইকুয়াল তাহলে এখানে যে ইমেজটাকে আমরা মানে চেঞ্জ করব সেই ইমেজটা কত নম্বর ইন্ডেক্সের মধ্যে আছে সেটা মূলত ব্যবহার করব তাহলে এখানে ইমেজেস ডট একটা বিল্ড ইন ফাংশন আছে সেটা হলো ফাইন্ড ইন্ডেক্স ফাইন ইন্ডেক্স হলো জাভা স্ক্রিপ্টের একটা বিল্ডিং ফাংশন যেটা মূলত রিটার্ন করে যে ইমেজ ইন্ডেক্সটা ম্যাচ করে কিনা তাহলে এখানে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা পাবো আমরা এখানে আমাদের মূলত কোয়েরি করতে হবে এখানে আই দিচ্ছি বা আই এম যে ইমেজ পাচ্ছি এবং ইমেজের পরে আমরা ইমেজ এই এটা যদি আমাদের যে ওল্ড ইমেজ আছে সেই ওল্ড ইমেজের সমান হয়ে যায় অর্থাৎ আমাদের যে ওল্ড ইমেজটা যে ইমেজটাকে আমরা চেঞ্জ করতে চাচ্ছি সেটার যদি সমান হয় তার ইন্ডেক্সটা রিটার্ন করবে এবং আমাদের ওই ওল্ড ইমেজটাকে আমরা নিউ ইমেজ দিয়ে রিপ্লেস করে দেব তাহলে এখান থেকে ওল্ড ইমেজটা আমরা পেয়ে গেলাম এবং আমরা এখানে আমাদের যে ইমেজেস আছে সেই ইমেজেসের যে ইন্ডেক্স আছে অর্থাৎ এই ইন্ডেক্স বলতে ওল্ড ইমেজটা আমাদের যে ইন্ডেক্সে আছে সেই ইন্ডেক্সের মধ্যে এখন আমরা রিপ্লেস করে দেব আমাদের যে রেজাল্ট আছে এখান থেকে আমাদের যে রেজাল্ট পেলাম সেই রেজাল্টের ভিতরে যে ইউআরএল আছে সেই ইউআরএলটা দিয়ে অর্থাৎ ইমেজটা দিয়ে এটাকে আমরা রিপ্লেস করে দিলাম তাহলে এখানে মূলত কাজ হচ্ছে কি প্রথমে আমরা ইমেজের সম্পূর্ণ ইমেজগুলো নিলাম এরপরে আমরা খুঁজে বের করলাম আমাদের ওল্ড ইমেজটা কোথায় আছে এরপরে সেই ওল্ড ইমেজের জায়গায় আমাদের যে নিউ ইমেজ ইউআরএল আছে সেটাকে আমরা এখানে সেট করে দিলাম এবং সেট করে দেওয়ার পরে এটাকে আমরা এখান আপডেট করব তাহলে অ্যাওয়েট 
তাহলে এখান থেকে যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্ট আমাদের মডেল ডট ফাইন্ড বাই আইডি এবং আপডেট আপডেট এবং প্রথমে হবে আমাদের প্রোডাক্ট যে আইডি আছে সেই প্রোডাক্ট আইডি এরপরে আমাদের যেটা হবে তাহলে এখান থেকে আমাদের সেকেন্ড ব্র্যাকেট আমাদের যে ইমেজেস আছে সেই ইমেজেস হবে অর্থাৎ ইমেজ যেহেতু নতুন ইমেজ এখানে আমরা পুশ করেছি এবং এটা হওয়ার পর আমরা প্রোডাক্টটাকে আবার গেট করব এখান থেকে আমাদের এখান থেকে আচ্ছা উপরে যেটা আপডেট করলাম তাহলে এটাকে এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এবং এটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব আমরা এখানে এটাকে পেস্ট করে দেব তো আমরা এখান থেকে প্রোডাক্ট যেটা আছে আবার প্রোডাক্টটাকে গেট করে নিলাম এবং গেট করার পরে আমাদের প্রোডাক্টের এই যে আপডেট সাকসেস এটা হবে আমাদের ইমেজ আপডেট সাকসেস এবং এখানে যদি আমাদের কোনো ইরোর হয় তাহলে এখান থেকে ইরোরটাকে নিয়ে নেব এটাকে কপি করব এবং এখান থেকে ইলস এবং এটা আমাদের ইরোর যেটা এটা যে প্রোডাক্টের যে ইমেজ আছে তাহলে ইমেজ আপলোড ফেল তাহলে ইমেজ যেটা আছে সেটা ফেল এবং এখান থেকে ইলস কন্ডিশন আচ্ছা এখানে আমরা এখনো ট্রাই ক্যাস যে ব্লক আছে সেই ট্রাই ক্যাস ব্লকটা ব্লক তো ইউজ করিনি তাহলে এই যে ইলস কন্ডিশনের মধ্যে আমরা ট্রাই ক্যাস ব্লকটা ইউজ করে নেব তাহলে এটাকে কপি করে নিচ্ছি এবং ট্রাই ক্যাস এবং এটা ইউজ করব এখানে এবং এরপরে আমাদের যদি কোনো ইরোর থাকে এখানে তাহলে সেটাকেও আমরা এখানে ব্যবহার করব তাহলে এখান থেকে যে রেসপন্স এই রেসপন্সটাকে কপি করব এবং এটাকে এখানে পেস্ট করে দেব তাহলে এখানে আমাদের মূলত ইরোর ডট মেসেজ হবে তাহলে এখানে মূলত কমপ্লিট তাহলে এখানে রেসপন্স আকারে আমরা কি পাচ্ছি আমাদের যে প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টটা মূলত পাচ্ছি এই জন্য এখান থেকে আমাদের এই যে রিডিউসারের মধ্যে যাব এবং রিডিউসারের মধ্যে গিয়ে এটাকে কমেন্ট আউট করে দেব এবং কমেন্ট আউট করে দেওয়ার পরে আপ ডেট যে প্রোডাক্ট আছে সেটা এটা আমাদের ঠিক থাকবে এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি লোডারটাকে এবং আমাদের স্টেট পেলোড এবং প্রোডাক্টের মধ্যে প্রোডাক্টটা সেট হবে এবং আমাদের যে সাকসেস মেসেজ আছে সেই সাকসেস মেসেজের মধ্যে আমাদের যে মেসেজ আছে সেই মেসেজটা শো হবে এখন আমরা এটা ট্রাই করে দেখব যে এটা আমাদের কাজ করে কি না তাহলে এখান থেকে কনসোলের মধ্যে তাহলে এখানে আমাদের কনসোল এবং এটা আমরা ট্রাই করব এখান থেকে কনসোল এবং এই যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটার চেঞ্জ করা ট্রাই করি তাহলে এখান থেকে এই ইমেজটা ওপেন এবং ওপেন করার পরে আমরা কনসোলের মধ্যে যাই যে কোনো ইরোর আছে কি না তাহলে এখানে আমাদের কোনো ইরোর নেই আমাদের এখানেও এখনও এটা চেঞ্জ হয়নি এখানে আমাদের এখনও ইরোর নেই এটা এটাকে রিফ্রেস দিচ্ছি রিফ্রেস দিয়ে দেখবো যে আসলে আমাদের ইমেজটা চেঞ্জ হয়েছে ডাটা দেখ আচ্ছা ইমেজটা চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এখানে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না আমরা যে ইমেজটা মূলত চেঞ্জ করলাম সেটা কিন্তু আমাদের যে রিডিউস অর্থাৎ ডাটা এখানে ভালোভাবে আপডেট করা হয়নি আমরা আমাদের তাহলে এটা দেখব যে এখানে ফন্ড ইন্টের মধ্যে এটা আমাদের কাজ করতেছে না কিসের জন্য আমরা এখানে প্রোডাক্ট যেটা আছে সেই প্রোডাক্টটা কিন্তু আমরা এখানে সেট করেছিলাম আমাদের পেলোড ডট প্রোডাক্ট আমাদের আপডেট এবং ও আচ্ছা এখানে ভুল করেছিলাম মূলত এটা আমাদের এটা হবে আপডেট ইমেজ আচ্ছা এটা ভুল করেছিলাম মূলত এটা হবে প্রোডাক্ট আপডেট প্রোডাক্ট ইমেজ হবে মূলত এখান থেকে এটা হবে আপডেট ইমেজ তাহলে প্রোডাক্ট ইমেজ আপডেট হবে মূলত এটা এই জন্য এটা কাজ করতেছিল না এটাকে আবার রিফ্রেশ দিচ্ছি এবং রিফ্রেশ দেওয়ার পরে আমরা এখান থেকে এটাকে আবার অ্যাড করব। তাহলে এখান থেকে এটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি তাহলে আমাদের যখন এটা অ্যাড হবে মূলত এই যে এখানে দেখাচ্ছে প্রোডাক্ট ইমেজ আপডেট সাকসেস এবং এখানে আমাদের যে ইমেজটা আছে সেই ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমাদের এই পর্ব এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ পরের পর্বতে আমাদের যে প্রোডাক্টের কাজগুলো আছে সেই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজগুলো কমপ্লিট আমরা প্রোফাইলটা নিয়ে কাজ করব।